ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays Chennai's number one mutton biryani rusika Pandi Bazaar Pasambond restaurant ku vaanga ini Pandi Bazaar oda pudhi aadayalam Pasambond da madura unava Chennai le rasikalam வேட்டையினோட உண்மையான வசூல் எவ்வளவா இருக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் ஞானவில் ராஜாவா இருக்கட்டும் சூர்யா அவர்களா இருக்கட்டும் ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு படமா எதிர்பார்க்கறாங்களோ கங்குவாவை இதனுடைய டார்கெட்டும் ஒரு ஆயிரம் கோடி தொடணுங்கிறது அவங்களுடைய டார்கெட் நான் ஞானவில் ராஜா அவங்க சொன்னது சும்மா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் போது ரெண்டாயிரம் கோடின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அஜித் அவர்கள் தோற்றமும் மாற்றமும் எப்படி பாக்குறீங்க பேர் வைக்கல இயக்குனர் பேரும் அந்த ஒரு ஒரு பிக்கும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு எப்படி பாக்குறீங்க சிலம்பரசனோட இந்த படத்தோட அப்டேட் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டிசைன் எல்லாம் பண்ணி கையில நிறைய அதை போட்டு இதை போட்டு அந்த ஒரு விரல் கட்டி வித்தன்றது சிம்பு விட்ட ஆள் கிடையாது மறுபடியும் ஒரு பிளே பாயா கலந்திறங்க போறாரா சிலம்பரசன் அவர்கள் அது எப்பவுமே பிளே பாய் தான் சார் முக்கிய நிலையிலே உடனுக்குடன் குறிஞ்சியை வேலாக தெரிஞ்சுக்கல ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் பண்ணுங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு ஆதன் சிம் அணையில் அணைக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் வெல்கம் டிஷோ இங்கி நம்ம கூட வெங்கி என்கின்ற வெங்கடேஷ் அவர்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க வழக்கம் போல நிறைய விஷயங்கள் பேசப்படும் குறிப்பா சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களை பற்றி சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் சார் சார் வேட்டையிலிருந்து தொடங்கினா சார் சக்சஸ் மீட் சமீபத்தில் பார்த்தோம் தேங்க்ஸ் கிவிங் மீட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் சக்சஸ் மீட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் வேட்டையின் சக்சஸ் உண்மையான வெற்றியா இல்ல சிலர் சமூக வலைத்தளங்கள் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கருத்துக்கள் பற்றி உங்க ஒப்பீனியன் என்ன சார் உண்மையான வெற்றி சார் அதாவது இந்த மலையினால வந்து ஒரு டூ டேஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு தவிர அது அவரே சொன்னார் மலையில் வந்து மக்கள்லாம் சிரமம் பட வேண்டாம் பண்ண வேண்டாம் இந்த இயற்கை சீட்டத்துக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஃபோர் டேஸ் கலெக்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைக்காக வந்து ஆஃபீஸில் டிக்ளேர் பண்ணாங்க மண்டே இன்றைக்கி மண்டே நல்லா போச்சு இந்த டியூஸ்டே வேணுச்சு தான் கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு மலையினால சில காட்சி கூட ரத்து பண்ணாங்க பட் வேளாண்லேருந்து நேற்று சாட்டர்டே சண்டேலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தேட்டருமே அவர் சொல்லணும் ஓகே ஸோ அந்த மக்கள் அப்படின்னு சொல்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நல்லா இருந்தது பட்டு அது வந்து உண்மையான ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டு தான் நேற்று வச்சது அவங்க ஓகே அது தேங்க்ஸ் மீட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் சக்ஸஸ் மீட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெரிய நடிகர்களுக்கு இந்த வெற்றி கட்டாயம் தேவைப்படுது அந்த பூஜை போகிற அன்றைக்கி என் படத்தில் எப்படி பூஜை அப்படின்றது முக்கியமான டைமில் முக்கியமான நேரத்தில் கண்டிப்பாக தேவையோ அந்த மாதிரி வெற்றின்ற வார்த்தை அவங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்றாங்களே ரஜினி அவர்கள் அதை விரும்பக்கூடியவரா சார் இல்லை சார் அதாவது வெற்றிங்கிறது எல்லாருக்குமே தேவை தான் ஆமாம் ஏன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி சர்வ சாதாரணமாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அந்த முந்நூறு கோடி போட்டு எடுக்க போகும்போது அந்த ஹீரோஸ்களுக்கு அந்த பேடன் கொஞ்சம் அதிகமாகுது இப்போ நம்மளால் ஒரு முந்நூறு கோடி போட்டு அவங்க படம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நானூறு கோடி நானூற்றி ஒம்பது கோடி தான் ப்ராஃபிட் தரணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொடியூசருக்கு இருக்கிற எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கோ அதை விட ஹீரோ மேலே வந்து விழுது ரஜினியாக இருந்தாலும் சரி விஜயாக இருந்தாலும் சரி அஜித்தாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி ஆவரேஜாங்கிறது ஒரு முந்நூறு கோடிங்கிற லெவலுக்கு போய் நிற்கிது இப்போ படம் பண்ணுறதுன்றது ஸோ அந்த வெற்றியை வந்து எல்லாருக்குமே எல்லா ஹீரோக்குமே கண்டிப்பாக தேவை அது ரஜினி சாராக இருந்தாலும் சரி கமல் விஜய் அஜித் இருந்தாலும் சரி அந்த வெற்றி தேவை தான் ஓகே ஏன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து வட்டிக்கு வாங்குறாங்க இவங்கள ஹீரோக்களை நம்பி தான் அவங்க நம்பி ஒரு ஏன் முந்நூறு கோடி ரூபா வாங்குறாங்க அது படம் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து இவங்க நின்னால் தான் இவங்களுக்கு ஒரு பேர் பெருமை இருக்குது ஸோ அந்த வெற்றிங்கிறது வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே தேவை தான் சார் அதை வந்து மறுக்கவே முடியாது குறிப்பாக இயக்குனர் ஒரு இடத்துல பதிவு பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி முந்நூறு கோடி பட்ஜெட் இந்த படத்துக்கு அப்படின்றாங்க அதை தாண்டி எவ்வளோ லாபகரமான படமாக அமைஞ்சிருக்கு வேட்டையன் வேட்டையனோட உண்மையான வசூல் எவ்வளோவா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் சார் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்குமே ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் வரைக்கும் கிராஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ அந்த அந்த ஃபோர் டேஸ் கலெக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆஃபீஸில் டிக்ளேர் பண்ணாங்க டூ ஃபார்ட்டி வரைக்கும் ஸோ இப்போ நியர் பை இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் டேஸ் மலையில் டூ டேஸ் பிரேக் ஆனோடனே இந்த ஒரு ஃபோர் டேஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வரைக்கும் வந்துருக்கு இது டைரக்டர் கூட ஒரு விஷயத்த கூட எங்கள் சொன்னாங்க பட் லைக் ஆஃபீஷியலாக இன்னும் டிக்ளேர் பண்ணல அது
இது கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வரைக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் பேசப்பட்டதாக ஒரு நம்பிக்கையான தகவல் வருது ஸோ மினிமம் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டின்னு வச்சிங்கன்னா கூட ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வரைக்கும் இப்போ அந்த வேட்டையினுடைய சக்ஸஸ் போயிட்டு இருக்காது ஓகே அப்போ கோட்டை இன்ன வரைக்கும் தாண்டிடுச்சு தாண்டிடுச்சு ஓகே அது லாஸ்ட் டூ டேஸ் பேக்கே இது கிராஸ் ஆகிடுச்சு சார் ஓகே எஸ் என்ன ஒன்றுனா ஜெயிலர் நெருங்குமான்ற அந்த ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கே வைக்கிறாங்க ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் ஒரு நேரம் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு படம் அதிகமாக ஒரு மிடிலில் வருங்கிறது இது வேட்டையனை வந்து அதாவது இது அந்த கலெக்ஷனை கிராஸ் பண்ணலை பட் நெருங்கி வந்துருக்கு ஜெயிலர் நெருங்கி ஜெயில் நெருங்கி வந்துருக்கு சார் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்ன மனநிலையில் இருக்கார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் லைக் அலந்து சந்திச்சிருக்காங்க ரெட் ஜெயின்ட்லேருந்து சந்திச்சு சந்திச்சிருக்காங்க அப்படின்ற பொழுது என்ன மனநிலையில் இருக்காரு எனக்கு சக்ஸஸ் இல்லைன்னா ரெட் ஜெயின்ட் வரமாட்டாங்க ஸோ லைக்காக வந்து இன்னொரு படம் கம்பல்சரியாக வேணும்னு அவங்ககிட்ட ரஜினி சார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் ஆனால் அதில் பாதி சம்பளம் ஏதோ டிமாண்ட் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி இல்லை டிமாண்ட் பண்ணலாம் அவர் எப்பவுமே சம்பளத்தை வந்து சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே நீங்கள் முன்னாடி நீங்கள் வந்து நீங்கள் பெரிய டேரக்டரே சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா அட்வான்ஸ் வாங்க வரும்போது எல்லா பேரும் சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அவருடைய ஸோ ரெமினரேஷன் என்னங்கிறது ப்ரொடியூசர் லெவலுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபஸ்ட் எனக்கு ஃபிஃப்டி குரோஸ் கொடுங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் குரோஸ் கொடுங்க பேலன்ஸ் கொடுங்க ஷெடியூல் வரிசை கொடுங்க டப்பிங் அப்போ கொடுங்க அப்படின்னு அந்த ஷேரில் பண்ணுறதே கிடையாது ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பட்ஜெட் பண்ணுங்க டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஸோ படம் முடிஞ்ச உடனே பிஸ்னஸில் எனக்கு என்ன பேசணுமோ அதை நீங்கள் கொடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட் தான் வைக்கிறாரு தவிர அவர் டிமாண்ட் பண்ணுறதே கிடையாது அப்போ இருந்து இப்போ இல்லை ஒரு பிகினிங்லேருந்து இன்ன வரைக்குமே அவர் டிமாண்டே கிடையாது ஓகே ஷெடியூல் வரிசை எல்லா ஆட்டிஸுமே பிரிப்பாங்க சில பேர் பேமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா டப்பிங் வருவேன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் டப்பிங் பண்ண மாட்டேம்பாங்க இவர் அந்த அந்த கேட்டகரியே கிடையாது ஸோ டிமாண்ட் கிடையாது ரஜினியை வச்சு பண்ணோம்னா ஒரு இரநூறு கோடி பாக்கெட்டில் இருந்தால் போதும் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிற அளவு தான் போகும் இதே நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா எந்திரன் படம் கூட ஒரு சின்ன சாம்பிள் சொல்லலாம் சன் பிக்சர்ஸ் அவங்க எந்திரன் பண்ணும்போது சங்கர் சார் வந்து டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும்தான் போதும்னு சொல்லி பண்ணாங்க இல்லை சங்கருக்கு ரெமினேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணல ரஜினி ஃபிக்ஸ் பண்ணல சன் பிக்சர்ஸ்ட்டு பேசும்போது டெய்லி செலவுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ ரஜினிகாந்துக்கு இந்த ரெமினேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணல அதில் டெய்லி செலவு ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ராக்சிமெண்ட்டாக அதுதான் சன் பிக்சர் செலவு பண்ணாங்க ஸோ டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் ப்ராஃபிட்டில் வரும்போது தான் ஷங்கருக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க இது தான் இன்ன வரைக்குமே அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஓகே அது அதுதான் ரஜினியோட ஸ்டைலுமே கூட எஸ் எஸ் அதான் சார் இப்போ லைக்கா மறுபடியும் ஒரு படம் கேட்குறாங்க என்ன டேர்ம் சார் ஏன்னா தர்பாராக இருக்கட்டும் தர்பார் கலவையான விமர்சனாங்க ஸோ இந்த படத்தை நம்பி தான் லைக்காவோட இத்தனை வருஷத்துலேயே வேட்டையில் நம்பி தான் இருந்தாங்க லாபகரமான படமாகவும் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்த படம் அப்படின்றப்போ ரஜினியை விடமாட்டாங்களா லைக்கா இல்லை லைக்காவுக்கும் ரஜினி அவர்களுக்கும் என்ன ஒரு கெமிஸ்ட்ரி சார் இது அதாவது சார் ரஜினியை வச்சு ஒரு படம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அடுத்த படம் பண்ணணும் தான் உங்களுக்கு தோணும் கோ ஆர்டிஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் எங்கள் சேரில் உட்காந்துட்டு போது ரசிக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஸ்டைலு பார்க்குறது பேச அவர் எல்லாத்தையுமே கோஆப்ரேட் பண்ணுவார் சார் ப்ரொடியூசர்லேருந்து கோ ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து எல்லாருக்குமே சர்வசாதாரணமாக ஒரு மேன் தான் அவர் வெளியில் தான் அவர் சூப்பர் ஸ்டாரு பிரம்மாண்டம் அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல நீங்கள் கிட்டக்கப்பட்டினா அவர் வந்து குழந்த மாதிரி ஆயிடுவார் ஸோ ப்ரொடியூசரும் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கும்போது ரஜினி வச்சு படம் பண்ணணும் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு மினிமம் கேரண்டி ஸோ லாஸுக்கு வாய்ப்பே இல்லை தர்பார் கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது அந்த ஸ்கிரிப்டு வயசாக கொஞ்சம் சுமாராக இருந்தது பட் ஏ ஏஆர் முருதாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் செகண்ட் ஆஃப் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் பட் கொஞ்சம் சிறுத்தை சிவா பண்ணார் ஸோ அண்ணாத்தை அதுவும் ஸ்கிரிப்டு கொஞ்சம் வந்து ஆவரேஜ் தான் நல்ல ஸ்கிரிப்டை வச்சுட்டு ட்ராவல் பண்ணி ஸோ ரஜினியை வச்சு பண்ணாங்கன்னா அது சூப்பர் டூப்பர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது எக்ஸாம்பிள் நெல்சன் பண்ணார் உங்களுக்கு அது தெரியும் ஆம் ஸோ இப்போ வேட்டையும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்சு வந்தாச்சு அதனால தான் லைக்காக வந்து திரும்பி ரஜினிகிட்ட வந்து எனக்கு திரும்ப ஒரு டேட் கொடுங்க நான் படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் லைன் அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட மூணு படம் ஒரு கையில் இருக்குது பேக் டு பேக் சக்ஸஸ் வேற எஸ் அவர் மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கு எவ்வளவு
அவர் மலையாளத்தில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஒரு படம் பண்ணாங்க சூப்பர் ஹிட் படம் அது உங்களுக்கு ரஜினி சாருக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டை பிடிச்சிருச்சு பிடிச்சிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆஃப் ஒன் ஹவர் மேலே சூப்பர் சார் ரஜினியும் சரி டைரக்டரும் மீட் பண்ணி கமிட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் டேட் வந்து எப்போ எப்போ ஆரம்பிக்கலாங்கிறது மட்டும் சொல்லலை கூலிக்கு எடுத்து ஜெயில் டூ பண்ணுறாரு ஜெயில் டூக்கு அடுத்து அவருடைய படம் தான் பண்ணுறாரு ஓகே இல்லை நடந்த எந்த பேனருங்கிறது தெரியல ஆனால் மேபி அது ஒரு வேலை லைக்காக கூட இப்போ டேட்ஸ் முன்னாடி கேள்விப்பட்டு கூட கேட்டு வச்சுருக்கலாம் லைக்காக கூட பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ ரஜினி அவங்கள வச்சு பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு பேனர் தான் சார் இருக்குது ஸோ ஏன்னா அந்த ஒரு முந்நூறு கோடி முந்நூற்றம்பது கோடிங்கும் போது சாதாரண ஆள் ஒருத்தர் பண்ண முடியாது சரி என்ன தான் இருந்தாலும் சம்பளமா படத்தோட பட்ஜெட்டா சம்பளம் வந்து மேபி போகலாம் அவ்வளோ அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் கோர்ஸ் அது இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு டூ செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பேசுகிறதா ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு கூலி கூட எஸ் எஸ் வந்திருக்கு பட் மேபி நல்லா ஃப்ராஃபிட் வந்து வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சன் பிக்சர்ஸ் கொடுக்குறதே ரெடியாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ஜெயிலர் டூலாம் பார்த்தீங்கன்னா காரை வந்து ரெண்டு ரெண்டு மூணு காரை கொடுத்து எது வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துங்க அப்படின்னா ஒரு பேட்ரி கார் பெட்ரோல் கார் அப்படின்னு அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பட் ஒரு லெஜெண்டை வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும் அதை நல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மட்டும் சொல்லுங்கள் ஜெயிலர் டூ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டை வரிசா நெல்சன் வந்து செதுக்கிக்கிட்டு இருக்கார் ஓகே ஏன்னா அந் அதாவது அந் அந்த ஜெயிலரை விட வந்து ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக தான் கொடுக்கணும் அவர் அந்த சுமை வந்து நெல்சனுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எதுலையுமே ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனே பண்ணுறது கிடையாது ஃபுல்லாக ஜெயிலர் டூ ஜெயிலர் டூ ஜெயிலர் டூ தான் மேபி அதில் பண்ணின சேம் சிவராஜ்குமார் மோகன்லால் இன்னும் கொஞ்சம் சீன் டெவலப் பண்ணி பண்ணிவிட்டு அந்த படத்தில் கூட ஒரு மாதம் வந்து ரஜினியை காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஜெயிலர் டூ கண்டிப்பாக உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய ஓகே ஆனால் ஜெயிலர் டூவாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான படங்கள் பண்ணும்பொழுது அவருக்கே தோணும் ஓகே நம்ம வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு ட்ராக்கில் போய்ட்டு இருக்கோம் எப்போவுமே அவர் கரெக்டான ட்ராக்கெலாம் பயணிக்கக்கூடியவர் இந்த முந்நூறு கோடி சம்பளம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார் என்ன என்ன விஷயங்கள் சார் ஏன்னா ஏற்கனவே நெகட்டிவ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க இந்த படத்துக்குமே அப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இனி அவரு தான் ராஜா மரியா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா நம்ம இந்த காலகட்டத்திலையும் கண்டிப்பாக சார் அதாவது அவர் வயசு விளாச்சின்னு எல்லா பேரும் சொல்கிறாங்க இல்லையா செவன்டி ஃபோர் இயர்ஸ் இப்போ மக்கள் ஒரு பக்கம் செலிப்ரேட் பண்ணி ஃபேன்ஸ் ஒரு பக்கம் செலிப்ரேட் பண்ணால் கூட நம்மளுடைய தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி பெரிய டைரக்டர்ஸ்லேருந்துமே எல்லா பேருமே ரஜினியை வந்து ஒரு ஸ்டெப் மேலே வச்சு தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கும் அவரை போட்டால் ஒரு பிஸ்னஸ் அவர் என்ன சம்பளனாலும் கொடுக்கலாம் பிஸ்னஸ் இருக்குது அதுக்கு மேபி அது மேலே கலெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டில் தான் எல்லாமே ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ ரஜினிக்கு ஒரு முந்நூறு கோடிங்கிறது வந்து அவர் நிர்ணயிக்கிறது இல்லை ஸோ ப்ரொடியூசராக நிர்ணயிக்கிறாங்க ஓகே உங்களுக்கு இவ்வளோ பண்ணலாம் இதை விட நல்லா கிராண்டாக படம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இருக்காங்க ஸோ இவரும் வந்து சம்பளம் ஃபிக்ஸ் அதான் சொல்கிறீங்களா முன்னாடி வாங்குறது வாங்குறது இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து முந்நூறு கோடி இப்போ இப்போ ஒரு முந்நூறு கோடி சம்பளம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு நூற்றம்பது கோடி ரூபா பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு படம் பண்ணிடுறாங்க ரஜினிக்கு நிகர் ரஜினி தான் அவ்வளோதான் சரி சார் ஆனால் லோகேஷ் இந்த பக்கம் நெல்சன் அதுக்கப்புறம் மலையாள இயக்குனர் மனிதத்தன்னு ஒரு ஜாம் ஒன்று இருக்காரு சார் அந்த காமும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா வந்தால் அது எந்த இடத்துல வரப்போகுது எப்படி வரப்போகுது ஆனால் இப்போதைக்கு அதுக்கு வந்து சான்ஸ் இல்லை சார் ஓகே ஸோ மனிதத்தனை காம் காம்போவில் வந்து படம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனால் பேபி அவர் வந்து அந்த மாதிரி தளபதி மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஒன்று திரும்பி அமைஞ்சு ரஜினி சார்கிட்ட கூப்பிட்டு பண்ணால் கண்டிப்பாக மனிதத்தமில்லை ஒரு தனி மரியாதை இருக்கு அவருக்கு இவருக்கு ஏற்ற ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு அது இல்லை ஓகே சுகாசினி அவங்களே டெக்லேர் பண்ணிட்டாங்க எதுவுமே ரஜினி சார் வச்சு எதுவுமே இல்லை பண்ணுற ஒரு அந்த ஒரு டாக் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க சரி நடந்தால் நல்லது தான் சார் இப்போ கலெக்ஷன் அப்படின்ட்டு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டாயமாக மாறிடுச்சு ஏன்னா விஜய் அவர்கள் ரஜினி அவர்கள் எவ்வளோ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு இன்ன வரைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஓ தான் முன்னிலையில் வைக்கு தமிழ் சினிமாக்கள் சார் இதெல்லாம் ஓரம் கட்டிட்டு கூலி வரப்போகுதா ஏன் எல்லாரும் கூலியை வந்து ஆயிரம் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணியே போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க படம் ப்ராசஸ் போய்கிட்டு இருக்கு எழுதி வச்சுங்க ஆயிரம் கோடி தமிழ் சினிமாவில் கூலி தான் அடிக்க போகுது ஏன் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டு என்ன விஷயம் அது எப்படி பார்க்கலாம் ஆர்டிஸ்ட் காம்போ பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் சரி ஸோ அவர் ஒரு மாஸ் வச்சுங்க
இப்போ நீங்கள் மோனில் எப்படி கிளாப்ஸ் வாங்கிட்டு போனேன் ரெண்டு மூணு சீட்டில் வந்துன்னா இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிட்ட நியர் பை வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் அதில் அமெரிக்கான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அமெரிக்கான் வில்லனா நெகட்டிவான ஒரு ரோல் கிடையாது பாசிட்டிவான ஒரு வில்லன் தான் பாசிட்டிவ்னா இப்படி வில்லன் இப்படி பாசிட்டிவ் நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள் தூம் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அமெரிக்கன் அன்னை தம்பியார் ரெண்டு பேர் பண்ணியிருப்பாங்க நல்ல வில்லன் தான் பட் படம் பண்ணால் கிளாப்ஸ் வந்தார் ஓகே தூமில் சூப்பர் டூப் ரிட்டர் அந்த படம் அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து அமெரிக்கனுடைய கேரக்டரை வந்து லோகேஷ் வந்து ஒரு புது கோணலில் பண்ணிருக்காரு சிறப்பு அது எப்படி விக்ரமில் ரோலாக்ஸ் சூர்யாவை காமிச்சு பண்ணாங்களோ அமெரிக்கான் வந்து கண்டிப்பாக இதில் விரட்டுறதுக்கு நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்குது சார் ஆனால் தேவாவே வில்லனாக வர போகிறாருன்னு கேள்விப்படுறமே சார் ஸோ அந்த பழைய காளியை பார்க்க போகிறோமா நம்ம கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் அது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தீ படத்தினுடைய அந்த ரஜினியுடைய ஃபார்மெட்டு தான் இதை இது வந்து கையில் எடுக்கிறேன் ஓகே அது ஒரு டான்னா ஒரு ஸ்மக்லின் தான் டோட்டலாக ஒரு கமர்ஷியல் மாஸ் தான் அவர் பண்ணுறது தேவாங்கிறது வந்து தளபதியில் அவருடைய கேரக்டர் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதோ கூட அதிகமாக இருக்கும் இதில் ஓகே தேவாவை நீங்கள் எந்தளவுக்கு ரசிங்களோ இதில் ரெண்டு மூணு தேவை ரசிக்கலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் லோகேஷ் வந்து இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணியிருக்கார் டோட்டலாக சொல்ல போனாது சரி ஏன்னா ரஜினி ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருக்கார் இப்போ இந்த வேட்டையினுடைய சக்ஸஸ் மீட்டு தேங்க் மீட்லாம் நேற்று எல்லாம் முடிஞ்சு இல்லைங்களா டோட்டலாக ஃப்ரீ ஆகிட்டார் இப்போ கூலிக்கு போகிறதுக்கு அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு அவங்க நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா உடல்நிலையை பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் நான் பிரிஸ்காக பிரைட்டாக இருக்கேன் நீ எப்போனாலும் கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு எனி டைம் காலில் தான் பிறப்பிடுவார் ஓகே இன்னும் கூட காம்பினேஷனில் நாகார்ஜுனா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி மலையாளம் எல்லாருமே சேர்ந்தனால தான் இது ஆயிரம் கோடிக்கு இப்பயே சீல் அடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க கண்டிப்பாக வரும் சார் ஆயிரம் கோடி கிராஸ் கூட பண்ணு உங்களுக்கு ஓகே ஏன்னா இப்போ லோகேஷ் வந்து ரெண்டு படம் ப்ரூவ் பண்ணவர் தான் ஸோ மூணு படம் இப்போ மாஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஹெவி கலெக்ஷன் தான் லியோ நல்ல கலெக்ஷன் ஆச்சு அப்படி விக்ரம் விக்ரம் ஸோ இன்றைக்கி ஓடுற குதிரையில் வந்து லோகேஷ் மேலே பணம் கட்டுறது ரெடியாக இருக்காங்க அவரும் ரஜினியை வந்து ஏன்னா இது வந்து ரஜினி படம் கிடைச்சா என்ன பண்ணுவீங்கன்றது எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் தான் லோகேஷ் கிடைச்சது அது கிடைச்சோன்னா அவர் எப்படி பண்ணலாம் உங்களுக்கு அண்ணா லட்டு திங்க ஆசைன்ற கதை தானே ஸோ அதனால் வந்து ரஜினி எந்தளவுக்கு கிரியேட் பண்ணுமோ அந்தளவுக்கு பண்ணுறாரு படமும் வந்து வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் இருக்கும் சார் அது ஓகே நீங்கள் தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை இந்தியன் லெவல் இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அந்த படம் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஆயிரம் கோடி இதில் வந்து கண்டிப்பாக அது இணையும் பண்ணக்கூடிய முதல் நடிகராகவும் ரஜினி அவர்கள் ஏன்னா இது வரைக்கும் ஆயிரம் கோடி பேசப்பட்டுக்கிட்ட ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன டச் பண்ணல ஆயிரம் கோடி அந்த படம் பண்ணல ஓகே டூ பாயிண்ட் ஓ தான் கிட்டத்தட்ட நெருங்கி வந்த படம் அது பட் இந்த படம் அந்த சாதனையை கண்டிப்பாக கூலி பண்ணுங்கிறது வந்து கன்ஃபார்ம் சார் சிறப் கூலியை அடுத்தடுத்து அப்டேட் வரப்போ நம்ம அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் சார் சூர்யா அவர்கள் ஒரு வெற்றிக்காக திரையரங்க வெற்றிக்காக கொஞ்சம் நாட்களாக போராடிக்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னே சொல்லலாம் நேரு ஸ்டேடியமில் கங்குவாவோட நிகழ்ச்சியும் நடக்க போகுது பெரிய எதிர்பார்ப்பா சார் ஏன்னா ஞானவேல் ராஜாவாக இருக்கட்டும் சூர்யா அவர்களாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ஒரு ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு படமாக எதிர்பார்க்குறாங்களோ கங்குவாவை ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி சார் இப்போ பாகுபலி எப்படின்னு எதிர்பாராத விதமாக பார்த்து தமிழ் மக்கள் கொண்டாடுனாங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் படம் நீங்கள் அந்த அப்போ கலெக்டர்னு ஒரு இங்கிலீஷ் படம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டலில் தான் இருக்கும் ஸோ கலெக்ஷன் எவி அப்படின்னு பாகுபலி இதனுடைய டார்கெட்டும் ஒரு ஆயிரம் கோடி தொடணுங்கிறது அவங்களுடைய டார்கெட் ஞானவெல்ராஜ் அவங்க சொன்னது சும்மா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் போது ரெண்டாயிரம் கோடின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் விளையாட்டு தனமாக அதை அதை ஒரு ட்ரோல் பண்ணாங்க இங்கே பட் ஆயிரம் கோடி தொடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பேசப்படுறாங்க அது தொட்டால் நல்ல விஷயம் தான் யார் அதை அது எந்த ஆர்டிஸ்டோடைய படங்கள் ஓடுனா கூட ஆயிரம் கோடி தொட்டால் கூட சந்தோஷமான விஷயம் தானே சார் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்லது தான் இது இல்லை ஒவ்வொரு படங்களும் தள்ளி போக தள்ளி போக அதுக்கு உண்டான வேல்யூ அப்படின்ற விஷயம் எதிர்பார்ப்பு அப்படின்ற விஷயம் குறையும் அப்படின்ற விஷயம் அதுதான் கங்குவாக்கு நடந்திருக்காது ஆமாம் சார் ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் ப்ராஜெக்ட் அது ஏன்னா எதற்கும் துணிந்தோன்னு ஒரு படம் சூர்யா பண்ணார் சூர்யாவை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து மறக்கிற ஸ்டேஜுக்கு போகிறதா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா அவர் அங்கே மு மும்பையில் போய் செட்டில் ஆகிட்டார் ஸோ ரெண்டு வருஷமா படம் கொடுக்கல ஒரே படத்துலேயே அவருடைய ஃபுல் எஃபெக்ட் வந்து அதில் போட்டுட்ருக்காரு அதில் நல்லா வரணுங்கிறதுக்கு மேபி நல்லா வந்தால் சந்தோஷம் ஆனால் எப்படி வருங்கிறது நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது சார் அந்த படத்தில் ஓகே ஏன்னா சூர்யா ரசிகர்களும் கொஞ்சம் தோய்வு அப்படின்ற
ஆனால் என்னென்ன ரெண்டு வருஷம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷம்லாம் கேட்பிடக்கூடாது சார் நம்ம அஜித் சார் கூட ரெண்டு வருஷம் கேப்பிட்டார் ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு படம் இல்லை ஒரு படமாவது பண்ணணும் ரசிகர்களுக்கு கொடுக்கணும் மக்களுக்கு கொடுக்கணும் நம்மளும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லணும் இவங்க ஒரு படம் பண்ணுறாங்க டக்குன்னு ஃபாரின் போயிடுறாங்க சுற்றுறாங்க வர்றாங்க அப்புறம் திடீர்னு வர்றாங்க இது என்னென்னா இது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அவ்வளோ ஹெல்த்தான ஒரு விஷயம் கிடையாது வருஷத்துக்கு ஒரு படமாவது கொடுக்குனா அது நம்ம ப்ரொடியூசர் ரெடியாக இருக்காங்க இல்லைங்களா பல கோடிகளை அரைச்சி பண்ண போகும்போது பண்ணணும் பாப்போம் கங்கு எந்த அளவுக்கு வருதுன்னு பாக்கலாம் அதனால தான் இனி வர படங்கள் கொஞ்சம் வேகம் எடுக்கணும்னு கார்த்திக் படம் முடிச்சிட்டாரு அடுத்த ஆர்ஜி ஆர்ஜே பாலாஜி படம் பேக் டு பேக் தன்னோட இடத்த வந்து கண்டிப்பா நான் இருக்கின்றத நிரூபிக்கிறதுக்காக இந்த ஓட்டம் அதிகரிச்சிருக்கு ஆமா சார் தேவையில்லையா ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்க மும்பையில் போய் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் சூரியன் அவர் மறந்துட்டாங்க ஓகே ஸோ அப்படிதான் எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு கங்குவா வந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு பேரை வந்து நேம் அதிகப்படுத்தி சொன்னாதான் இப்போ நம்ம ஆர்ஜே பாலாஜி அந்த ஸ்கிரிப்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் ஹீரோ பண்ணுறது ரெடி பண்ண படம் அது ஓகே அது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணி நயன் தரகங்கள் டேம் சிட்டிகள் ஒன்றா அது சொன்னாங்க அப்புறம் விஜய் கிட்ட கூட அந்த கதையை சொல்லி பண்ணும் போது இப்படி ஒரு கேட்டில் இவர் இருக்கிற மாசுக்கு விஜய் பண்ணால் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கும் போது தான் சார் எதுக்கு எல்லார்ட்டையும் ஒன்றுமே நம்மளே பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் டிசைட் பண்ணார் ராஜ்ய பாலாஜி பட் என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு மாசு இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும் போது சூரியாட்ட சொல்லும் போது அந்த கேரக்டரை ஃபீமேல் கேரக்டர் ஹீரோவை மாற்றினாங்க ஹீரோவை சூரியா மேலே கிரியேட் பண்ணார் சூர்யா சொன்னோன்னா அவருக்கு ஏதோ பட் இம்பேக்ட் பிடிச்சிருக்கு ஓகேன்ட்டார் அது நம்ம ஆர்ஜே பாலாஜி ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் சூர்யா ஹீரோவா அப்படின்னு தெரியாது பட் அவருடைய லைன் அப்பில் ரெண்டு படம் இருக்குது நம்ம கார்த்தி சுப்ராஜ் ஸோ அந்த படம் கூட நல்லா கண்டிப்பாக பேசப்படும் சார் ஏன்னா ரஜினி சாருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரேக் கொடுத்தது வந்து பேட்ட படம் தான் கார்த்தி சுப்ராஜ் வந்து ரஜினி ரசிகர்னு சொல்லியிருக்காரு ரஜினி எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மாதம் கிரியேட் பண்ணி காமிச்சாங்க ரஜினியுடைய லிஸ்ட்டில் எடுத்தீங்கன்னா பேட்டையும் பேட்டை வந்து ஒரு அருமையான படம் அது எல்லாமே காமிச்சிருப்பாங்க பட் ஸோ அது மாதிரி சூர்யாவுக்கும் இதில் ஒரு நல்ல ஒரு மேட்ரா இருக்காரு சூர்யா கம்பேக் தான் இப்போது நம்ம இந்த கங்குவா வந்ததுக்கப்புறம் ஓரளவு பேசப்படுவார் கண்டிப்பாக கார்த்தி சுப்ராஜ் படம் தான் கண்டிப்பாக அவருடைய ரீ என்ட்ரி மாதிரி தான் வரும் நமக்கு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி சூர்யாவோட வருஷம்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் கார்த்திக் படம் ஆர்ஜி பாலாஜி படம்னு பேக் டு பேக் இருக்குது விஜய்க்கு சொன்ன கதை அப்படின்றப்போ விஜயை பற்றி இங்கே பேசணும் கோட் படத்தை தலைவர் பார்த்துருக்காரு சார் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டாரா இல்லை பார்த்தே ஆகணும்னு ஒரு கட்டாயமா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாமா இல்லை சார் அவர் எல்லாரும் படையும் எல்லா படையும் பார்த்துருவார் பார்க்குறவர் டைம் இருக்க அவர் வந்து எல்லாத்தையும் தோலை தட்டி கொடுத்துட்டு போகிறவர் தான் இவங்களாம் சும்மா பேசிக்கிட்டு அடிச்சுட்டு இருக்க ஃபேன்ஸுக்குள்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ரெண்டு விஷயத்த ஃபேன்ஸுக்கு சொல்லிட்டா ரஜினி சாரும் ஒன்று சொல்லிட்டாலும் சரி விஜய் சொல்லிட்டாலும் சரி ஃபேன்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாக ஆஃப் ஆகிடுவாங்க ஓகே அது சொல்லாத வரைக்கும் கொஞ்சம் பூகம்பம் அப்படி அந்த புகை வந்து பெருசாகிட்டே தான் போகும் பட் அவர் கோட்டும் வந்து பார்த்துட்டாங்க பார்த்து நல்லா தான் இருக்குன்றதா ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஓகே இல்லை இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நிறைய தகவல்களும் ஷேர் பண்ணுறாங்க படம் பார்த்துட்டு வெங்கட் ரூபா அவர்களுக்கும் விஜய் அவர்களுக்கும் நேரடியாகவே அதாவது தொலைபேசி மூலயமாவே வாழ்த்து தெரிவித்ததாகவும் சொல்கிறாங்க அதுதான் ரஜினி அவர்கள் சார் அது நடந்திருக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லை அது கூப்பிட்டே இது ஃபோன்லேயே பேசிட்டார் ஓகே ஓகே பேசினா ரெண்டு பேருமே ஹாப்பி சர்ப்ரைஸ் தான் இப்போது அவர் படத்துக்கு வேட்டையனுக்கு ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு ஷோக்கு இவர் போயிட்டார் ஆமாம் விஜய் அவர்களுக்கு ஃபேன்ஸு போகிற ஷோ அதில் விஜய் போய் பார்த்துட்டு அவர் நல்லா இருக்குன்ற ஒரு தகவலை சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இவங்களும் பார்த்து அவங்களுக்குள்ள நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் சார் இருக்கு தான் அவரை பார்த்து வளர்ந்தவர்கள் இவர் சொல்கிறாரு இவர் தோலை தட்டி கொடுத்து வளர்ந்தவர் தான் ஒரு சின்ன விஷயம் ஊதி விட்டாங்க ஒருத்தர் அது பெருசாகிட்டே போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஓகே ஃபேன்ஸில் தட்டி கொடுத்தா அவங்க ஆஃப் ஆகிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க சார் இப்போ கோட் ரஜினி அவர்களுக்கு பிடித்தமான படமாகவும் அமைஞ்சிருக்கு எஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறப்பு சார் அஜித் அவர்கள் தோற்றமும் மாற்றமும் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா விடாமுயற்சியும் குட் பேடாகலையும் ஒரே நாளில் வரத்து கூட அதிக வாய்ப்புகள் அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் அதுக்கு எப்படியும் அஜித் நோ தான் சொல்லுவார் என்ன ஆச்சு விடாமுயற்சி எதில் எதனால் அந்த டிலே அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் சார் இல்லை இந்த வேட்டையின் அவங்களுடைய ப்ரொமோஷனில் வந்து லைக்காக கொஞ்சம் இதில் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க சார் இதெல்லாம் இதில் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஒரே டைமில் அதை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஏன்னா இந்த படம் விடாமுயற்சி அதில் ஆக்சுவலாக தீபாவளிக்கு ரொம்ப பிளான் பண்ணாங்க பண்ணிடலாங்கிற அளவுக்கு
ஆனா எல்லா போஸ்டர்ஸ்லயும் குட் பேட் ஆகலையே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க நாங்க பொங்கலுக்கு வரோம் பொங்கலுக்கு வரோன்றது எல்லா போஸ்டர்ஸ்லயும் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பதிவிடுறது பார்த்தா ரெண்டும் ஒரே நாளும் வர வாய்ப்புகள் எதிர்பார்க்கலாமா சார் இல்ல ஒரே நாள் வந்ததுன்னா அது சரியா வராது சார் ஏன்னா தியேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நிறைய கண்டிப்பா அடிபடும் நிறைய விஷயங்களுக்கு ஃபேன்ஸுக்குள்ளே எது பார்க்குற எதுன்னே தெரியாது ஒன்று நல்லா இருக்குமா ஒன்று நல்லா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க குட் பேட் அகிலி வந்து இப்போது ரொம்ப ஹைப் எது கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா கரண்டில் போயிட்டு இருக்கு படம் உங்களுக்கு விடாமுறிச்சு கிட்டத்தட்ட படம் முடிஞ்சாச்சு இவர் டைரக்டருடைய உடைய அந்த ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் ஓகே நம்ம படத்தை விட்டுடலாம் அப்படின்னு வரணும் அவர் என்னமோ தெரில ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டு டைரக்டருடைய மிஸ்டேக்கு தான் அவருடைய டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் சொல்லலாம் நம்ம மேட்ரு சார் ஓகே அவர் அஜித்துடைய போர்ஷன் எல்லாமே கிளியராக பண்ணிட்டாங்க செஞ்சுட்டாங்க அஜித் ரெடி ரிலீஸ் பண்ணுறது இப்போ தீபாவளின்னு சொல்லி தகவலுக்கு கூட ஓகேன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இயக்குனர் ஓகே சொல்லணும் இயக்குனர் ஓகே சொல்லலாம் அவர் தானே சார் அவுட் புட் கொடுக்கணும் ஓகே கொடுத்தா தானே உங்களுக்கு படம் பண்ண முடியும் இல்லை சார் இன்னும் கொஞ்சம் இதில் இருக்குது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது ப்ரொடியூசருக்கும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஹீரோக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும் சார் விடாமுயற்சியாக இருக்கட்டும் குட் பேட் அக்லியாக இருக்கட்டும் இந்த அடுத்தடுத்த படங்களை அஜித் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஹாலிவுட் சாயல் இருக்குது இந்த படமும் ஒரு ஹா ஹாலிவுட் தழுவல் அப்படின்னாங்க ஸோ குட் பேட் அக்லியும் அப்படி தான் நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் அஜித் எதை விரும்புகிறாரு இந்த மாதிரியான படங்கள் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காரோ கொஞ்சம் ஃபேன்ஸியாக போகிறார் சார் இப்போ அவுட்லுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிவுட் ஸ்டார் மாதிரி தான் இருக்கார் ஃபுல்லாக நோய் டு நைட் போட்டு சரிட்டு விடாமுயற்சி கூட ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தினுடைய தழுவல் தான் சார் ஓகே ஒய்ஃபோட வந்து ஒரு ஃபாரின் டூர் போகிறாங்க ஜாலியாக பிக்னிக் மாதிரி போகிறாங்க அங்கே ஒரு அசம்பாவை நடக்குது ஒய்ஃபை கிட்னாப் பண்ணுறாங்க அது அஜித் போய் அந்த கேங்கை அழைச்சிட்டு பண்ணிவிட்டு ஒய்ஃபை காப்பாற்றிட்டு எப்படி பண்ணுறாங்க ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சிம்பிள் லைன் தான் அது ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பக்கம் கமர்ஷியல் என்ன சொல்ல வரலாங்கிறத சொல்ல வர்றாங்க இதில் மேற்கொண்டு அர்ஜுன் கேரக்டர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த வில்லனிக்கு போட்டு ஆரவெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக பண்ணி பட் படம் அவுட் புட் நல்லா தான் வரும் கண்டிப்பாக இந்த லேட் ஆகும் போது எல்லாமே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஒன்று வருது லேட் எழும் போது விடாமுயற்சியோட அந்த ஹைப் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டோட்டலாக ஓ அது அப்படியே ஓ விடாமுயற்சியா ஓ அப்படியே அப்படின்ற அளவுக்கு போயிடுச்சு இப்போ மேட்டர் தான் அப்போ விடாமுயற்சியை அனிருத் தான் காப்பாற்றணுமா சார் அவர் எல்லா படத்தையும் காப்பாற்றிட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு அவர் விட்டு ஆள் இல்லைங்கிற மாதிரி போயிடுது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் வச்சிருக்காரு சார் ஸோ ரஜினிகாந்தனா அது ஒரு ஸ்டைல் வச்சிருக்காரு விஜய்னா அது ஒரு ஸ்டைல் வச்சிருக்காரு இப்போ அஜித்துக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் தான் அதை அப்போ விடலங்கு ஹிந்தின்னு போய் கலக்கிட்டு இருக்காரு டோட்டலாக பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து இந்த பத்து மாதத்தில் ஐம்பது பாட்டு போட்டு தரணும்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு அது எப்படி முடியும்னு அவருக்கே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்னு வருதுன்றாரு ஸோ தூங்குறது கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது பட் நல்லா உழைக்கிறாரு பட் அதனுடைய எஃபெக்ட் அவுட் புட்டு நல்லா தான் கொடுக்குறாரு விடாமுயற்சியிலும் அந்த ஒரு பேட்டர்ன் கண்டிப்பாக இருக்கும் சார் சார் சூர்யாவுக்கு எப்படி ஒரு வெற்றி தேவைப்படுதோ அதே போல தான் சிலமரசன் அவர்கள் என்னதான் தக் லைஃப் அப்படின்ற மிகப்பெரிய ஒரு படத்தை பண்ணியிருந்தாலும் அவரோட பங்கு அவரோட தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய படங்கள் வெற்றி படங்கள் சமீபத்தில் குறைஞ்சி வச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லும் தான் கடைசியாக நம்ம பார்க்க பண்ணணும் இது இதே மாரி இப்போது திடீர்னு அவரோட ட்விட் போடுறாரு பேக் டு பேக் ட்விட் போடுறப்போ ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கார் என்னென்ன விஷயங்கள் என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் போடும் பொழுது என்னடா பண்ண போகிறோம் அவரு டைரக்ட் பண்ண போகிறான்லாம் பெரிய விஷயங்கள் எதிர்பார்த்தோம் இப்போ ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு பேர் வைக்கல இயக்குனர் பேரும் அந்த ஒரு ஒரு பிக்கும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு எப்படி பார்க்குறீங்க சிலம்பரசனோட இந்த படத்தோட அப்டேட் ஏஜிஎஸ் பண்ணுறா சார் அஸ்வின் மாரிமுத்து பண்ணுறாரு அதில் ஒரு டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சிம்புவை பார்க்கலாம் நீங்கள் அவருடைய அந்த பேட்டர்ன் ஸ்டைலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லுக்கே பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி டிசைன்லாம் பண்ணி கையில் நிறைய அதை போட்டு இதை போட்டு அந்த ஒரு விரல் காட்டி வித்தன்றது சிம்பு விட்ட ஆள் கிடையாது அவர் பண்ணியிருக்காரு சிம்புவுடைய வளர்ச்சிக்கு வில்லனே சிம்பு தான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் பேசுகிறது நல்லா தான் பேசுகிறாரு ஃபங்க்ஷனில் பேசுகிறாரு ஆடியன்ஸ் பண்ணுறாரு முதல்ல வர்றது முக்கியம் இல்லை பின்னாடி வர முன் மூ யாரும் முதல்ல வர்றதா முக்கியம் இல்லை எல்லாம் சொல்கிறாரு தக் லைஃப்பில் கூட அவர் வந்து ஒம்பது மணி கழிச்சிட்டுக்கு பன்னெண்டு மணி தான் வந்திருக்காரு ஸோ மணிரத்தனமே வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டு தான் ஒரு ஒரு தகவல் வந்துச்சு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் என்ன வேலைனா தெரியல அவர் ரூமை விட்டு வரல அவர் தூங்கிட்டே இருக்கார் ஒம்பது மணிக்கு வந்தால் படத்தை முடிச்சுட்டு போயிருக்கலாம் ஓகே பட் அந்த பேட்டர்னை அவர் மாற்றணும் சிம்பு மாற்றுனா கண்டிப்பா
அவரும் பாத்துட்டு தானே சேர்ப்பாரு தனக்கு பின்னாடி வந்தவங்க தன்னோட வந்தவங்க எல்லாரும் முன்னோடி போயிட போயிட்டாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்ற கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு இப்பதான் அது அவரு இந்த நிலையில தான் அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு சார் இப்ப நம்ம இனிமேட்டு தான் ஓடணும் அப்படின்ற ஒரு வேகத்தை இனிமேட்டு தான் எடுக்க போறாரோ ஏன்னா எல்லாமே ஓடிட்டு இருக்கு நீங்க சொன்னது மாதிரி அவர் கூட வந்தவங்க எல்லாமே முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்காங்க இவர் பார்த்தோம்னா கடைசியாக தான் ஓடிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு பட் அவர் எப்போ முதல்ல வர்றது ஸோ அவர் தான் டிசைட் பண்ணணும் ஆனால் கொஞ்சம் அந்த அவருடைய லைஃப் ஸ்டைலை கொஞ்சம் மாற்றணும் மாற்றி ஸோ ப்ரொடியூசருடைய வழியை தெரிஞ்சுக்கணும் பண்ணிட்டு பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் பெரிய ப்ரொடியூசர் அவர் எவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ பெரிய படங்கள் எடுத்தவர் பட் அவங்க ஃபீல் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணி பண்ணி என்ன சார் ஒரு படத்துக்கு மிஞ்சி போனால் அறுபது நாள் எடுத்து தர போகிறாங்க அந்த அறுபது நாள்லேயும் வந்து முப்பது நாள் இப்போ ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னு எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி என்ன ப்ராப்ளம் ஒன்றுமே இருக்காது அறுபது நாளைக்கு அப்புறம் திரும்ப அறுபது நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க ஃபாரின் போங்க எல்லாம் செய்யுங்க சுற்றுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைஃப்பை பட் அவருக்கு அவரே வந்து நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணார்னா அந்த அஞ்சு பேர் ஓடுறான்னு சொன்னீங்க இல்லையா இவர் ஈக்குவலாக ஓடிட்டு இருக்கலாம் சார் சார் பட் இதில் சிம்பு பண்ணுவார்னு நான் நம்புகிறேன் அவர் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஓ நம்ம கண்டிப்பா சந்திப்போம் சார் அப்படிதான் பார்க்கணும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் வழக்கம் போல நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட பயந்துகிட்டீங்க இன்னும் நிச்சயம் எல்லாம் சந்திக்கிற ம